Bueno familia, estamos en la parte número 15 y última de la piscina. Hoy sí terminamos de rematar toda la piscina, de poner todos los acoples, impulsores, barrederas, focos, todo lo que tenemos que hacer, algún invento casero que hemos hecho ahí para el tema de los tubos de la rejilla, que espero que os guste, y rematamos nuestro proyecto. Tenemos ganas, ¿verdad? Pues más ganas tenemos nosotros, ¿verdad Iñaki? También tenemos ganas. Madre mía, dentro vídeo. Empezamos entonces, familia. Vamos a empezar aclarando el tema de la lechada. En el mercado, para lechar nuestra piscina, nuestro baño, lo que queráis, pero ahora vamos a centrarnos en piscina, podemos optar por tres tipos de lechada. Lo que es la cementosa, que se hacía muy antiguamente, ya no se lleva, el cemento blanco tiene, absorbe mucha agua, se deteriora muy pronto y menos por una piscina. Pero bueno, existía y se ha utilizado mucho. Ya se ha descartado, pero que sepáis que existe. Después tenemos las la bolsas de borada. Morada, lechada, que viene preparada, más resistente, ya más seria y es con lo que habitualmente se lecha una piscina de grecite, ¿vale? Y por último tenemos la lechada de pócica. Las de, la lechadas de pócica son todos ventajas, pero todos son ventajas. Incluso nadie me puede decir, no, el costo, no, no, esto no es caro, esto es barato, lo que pasa es que a largo plazo, ¿vale? Pero esto es muy barato, familia, ahora os digo por qué. Lo que sí tiene es un inconveniente y es la aplicación. Para la aplicación de esto se requieren de varias personas porque tenemos que hacer el cubito completo y una persona solo tiene que estar rejuntando y los demás limpiando. La limpieza hace, ha de hacerse de una vez y ha de hacerse bien. Si queda mal, queda manchada, queda para toda la vida de la fuerza y el poder de adherencia que tiene esto. Fundamental utilizar unos guantes de goma en condiciones para hacer la lechada. Nada de coger guantes de rutilo, de nitilo, de su... nada. Guantes de goma de verdad, de calidad. Estos son de los amigos de Ruby Grab, ¿vale? De Gaibre. Y son unos guantes espectaculares. Te van a durar, no te van a picar las manos. Y es necesario que tengamos guantes, que es, la, que es la, como la herramienta de seguridad a utilizar para esto, ¿no? Respecto a la lechada, ¿por qué digo que la epóxica es la mejor opción y la más económica? Porque colocar una lechada epóxica no tiene mantenimiento, familia. Esto no se va a caer. Esto es muy duro de decirlo, pero es que es realidad. Es que no se va a caer. Es una lesada para toda la vida, no tiene mantenimiento, no nos va a crear verdín. Es totalmente impermeable, por lo tanto nos va a ayudar si nuestra piscina pudiera tener alguna fuguita. Esto va a ayudar a que la fuga eh, se frene, porque no deja pasar el agua. El resto de la piscina es porcelánica, tampoco deja pasar el agua. Simplemente con un buen alicatado y un buen rejuntado, la piscina ya está impermeabilizada también. Lógicamente, ya esta piscina tiene un previo de impermeabilización, pero que para que veáis la importancia de esto. Pero a destacar el poder de adherencia. Incluso un grecite mal puesto, pero bien lechado, no se va a caer. Es una auténtica maravilla. Por eso digo que este producto no es caro. Este producto es barato, lo que pasa que a la larga. Y sobre todo te va a quitar muchas irritaciones y muchos dolores de cabeza. Nuestra piscina ya está lechadita. Y te voy a dejar un vídeo aquí arriba donde te explico paso a paso cómo trabajar con este tipo de producto. Si estás interesado, míratelo, que en este vídeo le echamos un baño, que por cierto es el baño de aquí del taller, Iñaki, este baño está muy poco ventilado, está el, el candidato a tener mo. ¿Y cómo está? Impoluto. Perfecta. La lesada está perfecta. Hasta aquí tema lesada. Quería aclararlo, quería que sepas qué producto hemos mostrado. ¿eh? El morce en color del grupo Puma, que da alguna referencia, lo tenéis de muchos colores. Y en nuestro caso hemos optado por el gris claro. Y creo que hemos acertado porque va perfecto con el ambiente. Así que estamos súper ilusionados y súper contentos. Eso por ahí. Tema de lesadita solucionado, familia. Vamos ahora, si os parece, con el tema de la rejilla. ¿Os parece? La rejilla perimetral esta que teníamos que poner en la piscina. Ya está colocada. Ostras, Joaquín, ¿no nos ha mostrado? No ha mostrado Joaquín cómo colocar la rejilla porque la rejilla lo único que hay que hacer es dejarla caer. ¿Vale? Os la muestro ya colocada. Lo que sí que os voy a mostrar, y estaréis viendo ya, es las esquinas donde esa rejilla llega y hay encuentros en esquina. ¿Veis esas piezas cortadas a 45 grados? Rozagrete la suministra ya tal cual estáis viendo. Tan simple como dejar caer esas piezas ahí y después continuar con toda la rejilla. Hay algo a destacar, algo que os habría dado cuenta mucho. Y es que nuestros tubos de 90, tubos como este que tengo aquí, os acordabais que teníamos 6 tubos que son los encargados de recoger el agua y llevarlo al vaso de compensación. Y nuestros tubos ya no están. 
¿Qué hemos hecho con estos tubos? Lo primero, cortarlo lo más a ras posible del suelo. ¿Con qué lo hemos cortado? Pues lo hemos cortado con esta herramienta que tengo por aquí, que la tengo ya muy curradita, y eso es bueno, porque está trabajando en el canal mucho, y es una multiherramienta, ¿vale? De la casa total. Podéis ver ahí cómo procedemos al corte del tubo sin ningún tipo de esfuerzo. Tubo ya cortadito, y ahora sí tendríamos este tubo a ras del suelo. Cosas importantes a tener en cuenta, si yo ese tubo lo dejo tal cual y no hago nada en él, avispas, insectos, hojas, suciedad gruesa, va a entrar por ese tubo y me va a llegar hasta el vaso de compensación. El vaso de compensación, como todos sabréis, en su interior tiene una válvula de retención, eh, por donde aspira el agua para llevarlo a la depuradora es una válvula de retención y lleva una rejilla. Si esa rejilla se obstruye, hay que entrar en el vaso de compensación, que es muy com es complejo, sobre todo si está lleno, ¿vale? Entrar en ese vaso de compensación para desmontar la rejilla, limpiarla y volver a ponerla. Por lo tanto, yo quiero evitar que la suciedad más gruesa llegue al vaso de compensación. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues en ese tubo que hemos cortado y que está a ras de suelo, vamos a montarle un filtro. Estuve dándole muchas vueltas, estuve buscando piezas de PVC de 90 que entraran por dentro de un macho, de uno de una hembra. No fui capaz de encontrarlo, así que empecé a darle vuelta a la cabeza. Fijaos, esto es un tubo de PVC de 75 si yo lo meto aquí la orgura es enorme pero qué sucede si a este tubo de 75 le hago la boca bueno pues hacerle la boca que no es más que bueno imaginemos no este tapón aquí no entra si yo caliento esto con el recapador y consigo meter el tapón este tubo va a quedar con la boquita hecha esa boca hace que al entrar en el tubo de 90 por dentro quede muy ajustadita que es lo que hice calenté piezas Fui metiéndole y pegándole tapones de esta por abajo y el resultado final de este experimento casero ha sido esto, fijaos. Esta pieza ya es una pieza de, de tubo de 75 con boca esa, está entera con la boca esa. Le he pegado el tapón por abajo y al tapón le he abierto cantidad de orificios. Y por arriba tiene estas dos especies de acita y le he metido una varita maciza de acero inoxidable. Fijaos ahora que justito entra el tubo en nuestro tubo de 90 y que bien nos queda registrado nuestro filtro, fácil de limpiar, fácil de todo y la rejilla lo único que hemos hecho que va unida entre entre ellas con esta piececita plástica vale en la zona donde hay un tubito no hemos colocado la piececita plástica por lo tanto podemos levantar la, esa parte de la rejillita mirar el filtro limpiarlo y volver a taparlo tan simple como eso por lo tanto lo que respecta a la echada y la rejilla perimetral lo doy posanjado vamos a empezar ya a terminar de montar la piscina os parece venga vamos al lío bueno familia una vez la lechada colocada en la rejilla también vamos a ir a por los impulsores impulsores y barredera que es la toma donde conectamos el limpia fondo para barrer el fondo de la piscina eh, se colocan por igual vale lo primero tenemos estos tubos de 50 saliendo del alicatado de nuestra piscina pero no está a del azulejo por lo tanto lo primero herramienta y a cortar Bueno familia, ya tenemos los tubos cortaditos. Vamos a empezar, si os parece, a colocar ya las piezas. Antes de colocar las piezas me gustaría hablar de esta herramienta. Fijaos, ¿qué es esto Joaquín? Para el que no lo conozca, ¿no? Vamos a ver, dentro de, del impulsor hay una bola, que os la voy a mostrar ahora mismo, que es esta, ¿vale? Es una bolita. Y esta bolita tiene distintas capas, distintos orificios. Esta ya el primero lo tiene abierto, el primer orificio, y tiene como bastantes escalones. Bueno, pues esta herramienta es para partir esos escalones. Como digo, ya el primero viene roto, pero tal como está, si yo esto lo pusiera sobre el plano y le diera un golpe, partiría el siguiente aro. Y si aún así no es suficiente, le doy otro golpe más y parto el tercer aro. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace porque, bueno, la bomba va a meter agua en la piscina, ¿vale? En nuestro caso tenemos cuatro impulsores de esto. Y es muy posible que los impulsores que están más lejanos y demás echen menos cantidad de agua, porque el agua siempre va a intentar salir por donde más menos resistencia tenga. Entonces, si el agua llega a un impulsor, están los impulsores a la misma altura, pero uno está más cerca y no tiene que empujar ese agua extra hasta allí, va a intentar salir siempre por el que está más cerca. ¿Qué es lo que hacemos? Si al que está más lejano le partimos una anillita más, el agua nota ahí menos resistencia y de esa manera empieza a salir más agua por los que antes salía poquita. Esto es ideal para las piscinas que tienen skimmer, que los, los impulsores están orientados de tal manera que generan una olita en la superficie del agua y la llevan hasta el skimmer, 
para limpiar esa superficie del agua. En nuestro caso, como es desbordante, no tiene tanta importancia, pero bueno, yo creo que conociera ahí esta, esta herramienta, me ha parecido muy interesante y quería compartirlo con vosotros. Dicho esto, vamos a colocar los impulsores. Esto no tiene nada que hacer. Pegamento de PVC, un brochazo y para adentro. Si hemos cortado muy bien el tubo de PVC y está ras, no debería de haber problema. Aún así, nos vamos a llevar un martillito que no haga mucho daño y vamos a ir golpeando para que entre lo máximo posible. La idea es que el embellecedor nos quede lo más pegadito posible al azulejo. Siempre cualquier pequeño saliente hace que no quede pegadito, pegadito del todo, pero no es nada importante. Así que menos hablar y a colocar nuestros impulsores. Bueno familia, ya solo nos queda una cosita. Iñaki, no te pone nervioso, nos queda una cosita nada más para abrir el agua. Una cosita nos queda. Y son los focos. Fijaos familia que estos focos están conmigo desde que hice el vaso de hormigón de la piscina, desde que yo era adolescente, ¿vale? Como tuve que... <risa> Como tuve que comprar lo que es el nicho este que va embutido en el hormigón, venían los focos también. Los he guardado bien y están muy bien conservados. Y aún así lo que hemos hecho es que la bombilla que estos focos traían eran bombillas de esta antigua. Y le hemos puesto una bombilla LED, pero ha sido perfectamente compatible con el foco. Ahora llega el momento de colocar el foco en su lugar. Y ahora llega el momento también de dar las gracias. ¿Por qué? Porque últimamente no me da tiempo de contestar comentarios, pero sigo leyendo muchísimos comentarios. Y en el vídeo donde compartía el tema de la piscina y demás, muchos me, decía, me estabais comentando, oye, este cable del foco es muy corto. Y yo para mí decía, pero corto, ¿por qué? Si llega perfectamente para llegar a la bombilla. Y hay gente que, que lo explicaba, ¿no? Vamos a ver, eso está muy bien, lo vas a poder conectar. Pero cuando se te funda la bombilla, la piscina esté llena de agua, vas a tener que hacer submarinismo para poder cambiar esa bombilla, porque ¿no? debería de durar mucho, pero se puede fundir. Y es cierto. Por lo tanto, yo lo que he hecho a este foco, le he sumado una buena cantidad de cable para que poder desmontar el foco con un atornillador, sacarlo hasta arriba, hasta lo que es la playa de la, de la piscina, cambiar la bombilla y volver a meterlo. Problema, ahora tengo que hacer un conexionado que, que no entre agua, ¿vale? Para ello voy a utilizar esta, estos termos retráctil que tienen estaño en el centro, que os lo mostré ya en un vídeo y os gustó mucho. Y para el que no conozca, lo vuelvo a enseñar. Esto es un termo retráctil muy resistente, aguanta muchísima temperatura y en el centro tiene estaño. Por lo tanto, metemos el cable por un ladito, lo metemos por el otro y que se crucen ahí los cobres en el centro y damos calor con el decapador hasta que veamos que el estaño ha corrido, ¿vale? Que el estaño se ha marcado. Y además, este termo retráctil tiene mucha fuerza. Estos anillos eh, sellan mucho. Aún así, he adquirido este conector, ¿vale? Que es un conector, aquí lo voy a leer, manguito de conexión eh, IP68, que te permite también hacer una conexión y aislarla un poco más del agua. O sea, ya teóricamente con este conexionado de, debería ser suficiente. Pero mira, le damos un extra. Y esta pieza que veis aquí es para que entren las dos mangueras, una por cada lado. Es cierto que esta pieza trae un conexionado aquí por si queremos meter los cables, pero no me termino de fiar del todo, esto lo elimino. Y aquí dentro lo que voy a tener es los cables ya con mi termo retráctil incluido. Sellamos y esta tiene una junta aquí que, que hace presión con la manguera y por aquí igual y queda perfectamente aislado. Aún así le podemos dar un poco de cinta aislante si queréis o cinta vulcanizada, lo que queráis, para intentar sellar lo máximo posible esa unión, que es algo que yo tengo que hacer extra por no haber dejado el cable más largo, para que veáis ¿no? lo que sucede. Dicho esto, vamos para allá, pelamos cable, damos un poco de calor y dejamos rematado también los foquitos, parece? Venga, vamos bien. familia, podemos decir, bueno, primero podemos decir que calor hemos pasado montando los accesorios de su aquí, qué locura. Ahora, este calor cuando esté la piscina llena de agua, no, vendrá dos días de frío ya. Entra al norte. Madre mía de mi vida. Bueno, 
Vamos a mostraros cómo ha quedado la piscina ahora así, rematada, antes de llenarla de agua. ¿Os parece? Fijaos al detalle y al mismo que está hecho eso. Y bueno familia, qué mejor forma que, que despedir este vídeo, este proyecto, que aquí. Aquí cuando uno se pone a mirar lo, lo que ha realizado, lo que ha trabajado y, y te das cuenta de que al final los sueños se cumplen, ¿no? Pero también es verdad que te das cuenta que los sueños se cumplen trabajándolo, siendo constante, poniéndole muchísimo cariño y, y al final llegan, tardan pero llegan. La verdad que es ver esto y es como, te queda la sensación como diciendo, ostras, tío, esta preciosidad es, es como, no es que no te la merezcas, ¿no? Pero que, que, bueno, al verla es como que estás fuera de, de tu nivel adquisitivo, pero que gracias que al haberlo trabajado, al haberte lo currado, puedes disfrutar de cosas pues, que de otra manera no hubiese podido, ¿no? Lógicamente contando también con la ayuda de, de Iñaki, que lo tenemos ahí detrás de la cámara, claro. que está el tío siempre aquí a piñón. Mil gracias de corazón a todos vosotros también por seguir el canal y permitir que esto suceda. Y por supuesto a las marcas, ¿no? Pero ahí, a mí me gustaría hacer una barbacoa y invitar a todos los guaquineros que os metierais en la piscina ahí, que vinieran los representantes de las marcas, pero lógicamente no puedo hacer eso. Pero sí que puedo dedicar un vídeo en el que espero os sintáis un poquito parte de esto, ya que voy a grabar un vídeo con un buen paso 3 en Iñaki, que hace tiempo que no realizamos un paso 3. Y veremos este espacio en todo su apogeo, ¿vale? Os prometo que este vídeo llegará, eh, no sé cuándo, cierto, pero llegará y será un poquito un homenaje a todos los que habéis seguido el proyecto, a todos los que apoyáis el canal y espero que os sintáis un poquito del mismo, ¿vale? No me enrollo más, mirar el viento como me pone el agua, desbordando, sonando agüita todo el tiempo, la superficie es súper limpia. Haremos también vídeo de la depuradora, del sistema salino que lleva esta piscina y demás, para que lo veamos y no me enrollo más, familia. Mil gracias de corazón a todos los que habéis seguido este proyecto. Espero de corazón os guste el resultado final. Un abrazo enorme y recordad, por favor, que lo mejor de este canal... ¡Aún está por llegar! ¡Vamos al lío! <ríe>